Señor y Rey 
crazy thing in your heart.
to meet us here. Hey, hey, beach, baptize us tonight. Baptize us afresh tonight. Pornography church change broken in your name.
And don't participate in the works of darkness, but rather expose them. Lo que nos está diciendo este versículo es que no debemos de participar en las obras infructuosas, que es que no debemos involucrarnos en actividades pecaminosas, en actividades que nos llevan al pecado. So this is actually teaching us that we are not supposed to participate in any works of darkness, any deeds that are unfruitful or sin. Porque esos caminos pecaminosos nos desvían de estar bien con Dios. Because when we walk in sin, we actually hinder our relationship with God. Porque dice que son, son obras infructuosas de las tinieblas. Because it's actually unfruitful to participate in works of darkness. Y detrás de las tinieblas solo hay un, un las tinieblas es oscuridad. Yeah, in, in, in darkness, actually, you can't walk in the light and in the darkness at the same time. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, estamos en oscuridad. So, when we're walking in sin, we're obviously also walking in darkness. Así es que no debemos de involucrarnos en actividades pecaminosas que nos desvían del camino de Dios. So where we should not at all participate in anything at all that's a darkness that actually hinders us from God. But actually, we should rebuke them in the name of Jesus. This 
So this verse is teaching us how to live in a way that will be pleasing to our Lord. ¿Y qué debemos hacer para que nuestra vida le agrade a Dios? Es obedecer a Dios. And the way that we please our Lord is by obeying Him in His Word. No participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Not participating in the unfruitful works of darkness. Debemos de renunciar a los malos caminos. And we need to renounce all evil, all ways that lead to, to darkness. Porque los caminos del pecado no traen bien a los que andan por ellos. Because actually, when we walk in the, the way of sin and darkness, we just, we're ruining our own path. Porque si tú andas en pecado, dice que el final va a ser un final terrible. Because the, the wages of sin and the end of it is, is an awful end. Porque eso es lo que el enemigo quiere, llevarse a toda la gente para el infierno. That's what the enemy wants. He wants to send us to eternal damnation. Entonces, al final, no te traerá nada bueno, sino que va a ser un camino de perdición. So he wants us to actually walk on a road that will lead to destruction, not life. Y un camino de condenación eterna. And actually a way that leads to eternal condemnation. Porque detrás de, de las tinieblas, como les decía al principio, es un mundo oscuro. Because actually what's behind the works of darkness is the world, the, the underworld of Satan, of darkness. Por ejemplo, si uno peca, uh, digamos, el pecado puede ser que uno tenga envidia, que uno tenga rencor con las personas, que uh, las drogas, las drogas pueden ser uh, un pecado que no le agrade a Dios, so we also have to remember too that sin also takes form. It could be envy, jealousy, drug abuse, anything that leads us away from God. Porque el enemigo no quiere que tú busques la luz, que la luz es Cristo Jesús. And remember, the light of the world is Jesus Christ. And the enemy is preventing us constantly from following that light. En en Juan, en Juan 1, 5, dice que esta es la luz que esta es la, es la luz que resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Cuando nosotros buscamos a Jesús, Jesús es luz y nadie puede contra nadie puede con, contra Jesús, Amen. porque él es poderoso. Amen. So, the light of Jesus shines even in the darkest, in the darkest darkness, and darkness cannot overcome the light of Jesus Christ. Mm -hmm. Por eso debemos de tratar la manera de dejar el pecado y de, de entregarnos a Jesús. So we need to do what we can do our best to run from sin and to follow Jesus Christ with our whole heart. Y mientras estemos en este mundo, Mientras tengamos vida, hay esperanza. Yes. And while we're in the world, we have so much hope. Lots of hope. Porque dicen Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. And Jesus also has come out and said, I am the light of life. Whoever walks in my path will not walk in darkness, but he will have the light of life. Porque Dios es luz, y si tú vas por ese camino de Dios, te llevará a, a gozar por la eternidad. And when we walk in the light of God, and we walk and we keep his ways, the, the path that we're walking on is to, we're walking to this eternal life that God offers. Porque sabemos que... This time right here, very, very short. Pero si nosotros nos encomendamos a Dios, si estamos firmes en Dios... Al final, si morimos, sea que muramos o que vivamos, vamos a ir al cielo con nuestro Señor Jesús a gozar. So, when we walk in the ways of Jesus, we have so much hope and joy in our hearts because we're going to be in eternity with our Lord forever and ever. En primera de Juan 1.7, dice que... En primera de Juan 1.7 dice, Pero si andamos en luz como Él está en luz, Tenemos comunión unos con otros. 
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos, lim nos limpia de todo pecado. Así es que cuando nosotros llegamos a Jesús, sea cualquier pecado que tenga uno, si nos arrepentimos de todo corazón, Jesús nos perdona. So when we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all our sins. Porque dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Because the blood of Jesus is what cleanses us from all of our sins. Amen. Así es que si alguno de ustedes uh, se siente que le ha fallado a Dios, no es tarde para volver a Dios. You know, and if anybody's here today and you might feel that you have failed God, it's, I just want to tell you, it's not too late. Y ese es el mejor camino que ustedes pueden tomar, el camino a Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. And the best way we can do, the best road is the road of Jesus Christ. He gave His life for us and He loves us. Porque Jesús vino al mundo a morir por ti y por mí, y para que tengamos una vida Una vida en, una vida eterna. Jesus came, he lived, he died for love of me, for love of you, and to give us eternal life. Porque la Biblia dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos entrada al reino de los cielos. Without Christ, we were actually totally destitute of the glory of God and in need of a Savior. That's why Jesus came. Porque dice que que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. We were, remember, we were all at one time dead in our sins and trespasses. Pero Dios en su grande misericordia, en su grande amor que tiene para la humanidad, mandó a su Hijo unigénito para que muriera por cada uno de nosotros. But because God is rich in love and mercy, He sent His one and only Son to come and die for us on the cross of Calvary. Imagínense todo lo que sufrió Jesús Él fue azotado, él fue herido, él le hicieron de todo, ya que sufrió tanto por cada uno de nosotros y, y que nosotros le seamos malos hijos, uh, no, Dios no se lo merece. No. And Jesus paid such a heavy price, so much suffering, he went through so much for us, and, and God deserves us to be obedient children to him. Porque... Esa, esa muerte que tuvo Jesús nos tocaba a, a cada uno de nosotros. Yeah. His love has reached every one of our hearts. All of us. Pero el amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie vaya al infierno. So, Jesus, God's love for us, for the world, is so deep and profound that He doesn't want anybody to perish or be lost. Y, pero, ¿qué pasa si andamos en tinieblas? Si andamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. So what happens when we don't walk in the ways of God and we walk in darkness? La Biblia dice en Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Mm. So in 1 Corinthians, chapter 6, verse 10. Dice que... No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, o sea que ninguno que, que ande en los malos caminos no van a heredar, heredar el reino de los cielos, porque dice que no, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Así es que si, andi, si alguien anda en fornicación, dice que no heredará el reino de los cielos. Es mejor que nos arrepintamos uh, de los pecados, porque si no, dice que ningún... Ningún malo, ninguno de los que haga lo malo heredará el reino de los cielos. So, no unrighteous man. God warns us in his word in 1 Corinthians 6, 9, and he says, Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God, neither be deceived? Neither the sexually immoral, idolater, 
anyone that practices homosexuality, thief, greedy, a drunkard, nor a violer, a swindler, shall inherit the kingdom of God. Dice, ni los idólatras. Muchas veces nosotros idolatramos muchas cosas. Y dice la palabra de Dios que no te harás imagen ni semejanza, ni, ni te inclinarás ni las adorarás. Porque al único que debemos de adorar solo es nuestro Dios Todopoderoso. Yes. And actually, too, idolatry is a big form, um, a very serious sin in the sight of God. It is prohibited, idolatry. Si es que si hay idolatría en, en cada uno de nosotros, es mejor que nos arrepintamos y la dejemos, porque si no dice que no heredaremos el reino de los cielos. So if we don't flee from these sins, the word of God is very clear that we will not inherit the kingdom of God. Dice, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Este, hoy en día se ve mucha, uh, muchas personas que dicen que, son, que Dios los hizo hombres. Y ahora dicen que son mujeres. Pero eso no le agrada a Dios. Porque Dios hizo al hombre... So in these days that we're living in, there's a lot of confusion on gender and sexuality. And also God wants us to understand that if he created us a woman, then that's what we are. If he created us a man, that's what we are. Desde pequeña los niños les están enseñando que si quiere ser niña y es niño, lo puede ser. Pero eso va contra las leyes de Dios. And so this is not our word, but this is the, the law of God, actually, that commands us that this is not okay with God. Porque Dios hizo al hombre y a la mujer. No hizo hombre con hombre ni mujer con mujer. God did not create male and male or female and female. He created male and female in his image and likeness. He created them. Y aquí en la Biblia está claro lo que dice, que dice que ni... Ningún afeminado, ninguno que se eche con varón, este, eh, heredará el reino de los cielos. And so, the Bible is clear that whoever is practicing sexual immorality will not inherit the kingdom of God. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Este, ningún ladrón, este, heredará el reino de los cielos. Ni un, un borracho, muchas veces, a... Uh, Las personas toman por decepción, uh, por, por algo que les ha pasado en la vida, pero el mejor camino que pueden tomar es ponerle los problemas a Dios, porque dice que Él lleva nuestras cargas. Yes. So, the best we thing we can do is to give our cares to the Lord and put our worries and our cares in His loving hands because he's the one that loved us and created us. De ponernos firmes en Dios y dejar todo aquello que no le agrada a Dios. So actually right now is the time, um, my beloved friends, to stand firm and to follow the ways of God with all our heart. Porque cuando tú te entregas a Dios por completo, tú tendrás paz en tu corazón. Because when we... In, Surrender everything to the Lord. We actually discover true peace. Pase lo que pase, sabrás que al final todo estará bien. And we would actually grabando? discover in the very no, end no, that we made the right no, choice. No, everything no, worked no, out fine. Sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. And we have peace because we know and understand in our heart whether we live or die, we belong to the Lord. Hay un versículo en la Biblia que dice and this is only for those that would be willing to receive Jesus Christ as their Lord and Savior today and deny themselves and decide to follow the Lord. Porque Jesús quiere que estemos en comunión con él cada día because the Lord was actually looking for relationship and fellowship with us every single day y no debemos de desviarnos en su camino sino perseverar hasta el final 
And he wants us to be strong and firm till the end and persevere. Sea lo que venga a nuestra vida, siempre poner nuestra confianza en Dios. And stand firm in Him. Whatever comes our way in life, remain in the Lord. Porque Él es quien tiene cuidado de cada uno de nosotros. Because He's our Creator. Actually, at the end of the day, He's the one that knows us the best. Pero debemos tener en cuenta que si uno va caminando con Dios en el sendero de la vida, that we also need to be aware that if we reject Jesus and his ways va a tener que caminar en la luz. we're going to have to actually walk in the light Déjale, to follow the Lord and we have to walk in the light of Christ which is Jesus Christ himself is the light muchas veces el enemigo va a querer uh, va a querer venir a recordarte tus pecados pasados and actually too um, just to say a lot of times the enemy comes to bring up our past and try to bring condemnation in our life pero como dice la escritura que leímos al principio hay que reprender todo eso en el nombre de Jesús but we actually just rebuke all of that in Jesus name and we reject it porque cuando tú le entregas la vida a Jesús Jesús te perdona y dice que él echa todos tus pecados a lo profundo de la mar Yes, because actually when we repent, we come to the Lord, He takes our sins and removes them as far as the east is from the west. And they're completely removed. He doesn't remember them anymore. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. And we become new creations in Christ Jesus. Así es que, dice que, porque el Señor Jesús perdonó tu pecado y que Dios lo echa al olvido, ¿verdad? Porque en Dios Amen. somos nuevas criaturas. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, yes. somos mentirosos. So also too, the way we know if we're walking in the light is if we have fellowship with Him. If we say we have fellowship with Him, then we have to walk in the light as He is in the light. Si, no, si decimos que andamos con Jesús y no practicamos la verdad, si no hacemos lo correcto delante de sus ojos, este, estamos mintiendo, estamos en pecado siempre. If we're not doing what's right in the Lord's sight, we're not walking in love, we're not living in Him, we're liars. We're saying that we believe in God, but our life is not reflecting that change. Porque de Dios nadie se puede esconder. Because there, we can't hide from God. Y el enemigo siempre va a tratar la manera de que te alejes de Dios. And so we have an enemy that's constantly trying to keep us from God. Y poner que hagas lo malo, pero cuando eso pasa, hay que recordar el versículo que dice que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. So we have to remain firm and we have authority in the name of Jesus to rebuke all evil. Y así el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Yes, and that, that is how you know sin will not have dominion over you. Porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Because we're not under the law, but we are under grace. Porque por gracia nosotros hemos sido salvos. Because it's by grace that we have been saved. Mediante la fe. Más faltas? By faith. Y esto no procede de ti ni de mí. También. And it's not from me or from you. Yo también. Sino que es el regalo que Dios nos dio. But it's a precious gift from God. Y no por obras para que nadie se gloríe. It's not by our good works so that we can take credit for it. No. Porque el único que merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesús. Yes, because Jesus Christ is the only one that deserves the credit for anything in this world, good or bad. Y el mejor regalo que Él nos pudo entregar es la salvación. And the best and the most precious gift that He gave us, the world, whoever would receive it, is eternal life. Pero para eso tenemos que estar constantes en la oración, constantes en la palabra. And we have to remain, to walk this life successfully, we need to remain constant in prayer, constant in the word of God. Y no desmayar. No. And not give up. Sino que siempre tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Yes. But always keep our eyes on Jesus Christ. Para que nada ni nadie nos venga a, a, a llenar la mente de, de cosas que no le agradan a Dios. 
we have to be very alert and remain focused on Jesus Christ so that we don't get moved one way or the other. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a estar firmes hasta el final. And we need to ask God to help us be strong and strengthen us till the very end. Porque qué pasa si Jesús viniera ahorita en este instante? Estaremos preparados para volar con él? So are we, are you guys, are we, me, myself included, are we ready if Jesus Christ would come back today? Por eso debemos de tratar a cada instante estar preparados, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. So every day we have to live in a constant Hello. state of repentance and, and hope for, for his mercy. Amen. Así es que debemos estar firmes en Dios y no darle lugar a las tinieblas. Yes, we have to remain strong in our faith and we can't give any room to, for the enemy. No place. Amen. Porque Dios quiere que andes en la luz. Because God wants his children in the light as he is in the light. Para que el día que él venga o que muramos, nos vayamos a gozar con él por la eternidad. So that when we leave this earth and we go to be with him, we can be in joy and glory in heaven forever and ever. Porque dice en Juan 3, 16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only son that whoever would believe in him would not perish but have everlasting life. Y en Colosenses 1, 13, 14 dice que él nos libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. And also in Colossians 2, it explains that we have been translated out of the kingdom of darkness and into the kingdom of light of his beloved Son, in whom we have forgiveness of our sins. Es que Dios es quien perdona nuestros pecados y por medio de él nosotros podemos heredar el reino de los cielos. And only through Jesus this forgiveness of sins. Si es que les digo que caminen en, en santidad, caminen en el amor de Cristo, porque Él es el todo de nosotros. Amen. So let us walk Amen. in love one with another, one to another. Let us walk in holiness and let us please our Lord Jesus Christ because He is our life. He's Amen. everything to us. Y si el pecado los, pers los persigue, si el enemigo les pone cosas en la, men en la mente, que para pecar contra Dios, re acuérdese reprenderlas en el nombre de Jesús, y así van a estar libres de cualquier esclavitud. So, when we do face a temptation, remember your authority. Rebuke in the name of Jesus anything that comes against you, and remain firm in your freedom. Hasta aquí es todo y que Dios les bendiga. No sé si hay alguien que, que quiera que Jesús perdone sus pecados para que oremos por él. Before we close the service, we want to offer, would anybody like to receive the Lord Jesus Christ as, as their personal Savior? Would anybody like to receive forgiveness of sins or maybe you need prayer for something? Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. 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 esta oración conmigo y luego oramos. So we're going to just repeat after me. We're going to say a prayer. Señor Jesús, en esta hora, te pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a andar en tu camino, no ver para atrás, sino que estar firme en ti. Recibe, recibeme en el reino de los cielos, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y que se haga tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, te lo pido. 
que han recibido oh Dios a ti Padre Celestial te pido oh Dios que seas tú quien los cubra de todo mal que seas tú Señor Jesús que les pongas tu, tu ángel Padre que ande con ellos Señor mi Dios y que los libre de todo mal Señor Jesús Dios Todopoderoso en tus manos los pongo Señor mi Dios que seas tú Padre bendito poderoso poniéndole gozo, paz, alegría en sus corazones y que a pesar oh Dios de las dificultades que a veces pasamos, Señor mi Dios, que seas tú, Padre, dándoles esperanza cada día, Señor Jesús. En tus manos lo pongo, Dios Todopoderoso, que sea que tu sea voluntad en sus vidas, Padre preciosa, Celestial. celestial. Guárdales, protégeles Cristo, de todo lo malo, no Señor Jesús, yo. y en tus manos está mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. amén, amén. 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 Aleluya. No sé si estaba grabando, ¿no?